Ni kutamusha kwako mgenongo leo simu mwingine anaitwa Aton Kapetha. Yeye ni mkurugenzi mkazi kutoka University of Berlin. Lakini kwa sasa nipatie dakika za kumbini nzuri kile ufuatacho. Mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki, je, unafahamu kitu kinaitwa chartered shipping broker? Unajua shipping chartered shipping broker ni kitu gani? Hii ni taaluma inaitwa the highest professional qualification in port and shipping. Kwa dunia nzima kuna wataalamu hawa 1400 na Afrika Mashariki wako 180 lakini Kenya wako 178 Tanzania tunao wawili mmoja wao basi nitakuwa naelewa usiku katika kipindi cha mada moto si mwingine ni Julius Ngahula yeye ni mtaalamu wa solar shipping Tanzania Nimetumia kwamba wewe mpenzi mtazamaji ambaye una nia kabisa kusikia uchumi wa Tanzania ukikuwa hasa kupitia bandari zetu unakuwa basi ni vema ukamsikiza mtu huyu nitakuwa naye siku ya leo hapa asubuhi eh usiku wa leo katika mada moto usikose lakini sasa tujiji tujikite katika mada yetu leo tunazungumzia uh, katika asubuhi uh, huu barakum live ni wa Tanzania wachangamkia uh, kusoma nje ya nchi inawezekana wewe ukawa na ndoto ya kusoma nje ya nchi lakini ufahamu uh, channel za kupita ama namna ya kufikia mtoto zako ufike Kumbuka jana kwa nazungumzia hapa namna ya kujitolea baada ya kuba kuitim sasa tunazungumzia leo kwenda kusoma inazikaro mpita nafasi kusoma ndani ya nchi lakini kuna wengine wanataka kusoma nje ya nchi kutoka na sababu mbalimbali hii ikiwa ni pamoja na kupata teknolojia kupata uzoefu lakini pia ukina nje ya nchi unaweza kuitangaza taifa letu la Tanzania kuzungumzia vivutio na kadhalika na kadhalika sasa wa Tanzania wamepata nafasi fursa kupitia kampuni ambazo zinajihusisha na kuwapeleka nje ya nchi mmoja hapo unazungumzia leo hapa ni University of Broad Link mkulizi wake mkazi naye hapa kuna mambo mengi tutazungumza. Kwa nini sasa kuna ari kubwa imetokea wa Tanzania wana kusoma nje? Je, maisha yamekuwa rahisi fedha ni nyingi ama unafua ada kusoma kule? Ama ni vipi? Je, familia zinazopeleka watoto hawa kusoma ni zile zenye uwezo mkubwa? Na ziko za namna gani? Atatuambia aina gani za familia ambazo zinawapeleka na kwa nini wanaweza kwenda nje nchi? Mimi naitwa Albert Clara, ni the king of morning show, anayesaidia kufanya kazi hii asubuhi si mwingine Judith Kabagambi yuko upande wa kusoma matangazo, yeye yuko kule na bonyeza bonyeza na kinachotokea ni kupata matangazo hayo hapo nyumbani ulipo asubuhi ya leo. Lakini kwenye kamera si mwingine yuko Kilanda Madanga. Sana sana Kilanda Madanga upiga picha bora kabisa asubuhi ya leo, lakini kwenye graphics yuko Sela boy, sela boy sana sana kuzungumza na mimi asubuhi ya leo, kufanya kazi na mimi asubuhi ya leo kwa kina kabisa. Lengo kubwa kuhakikisha kwamba watazamaji wa channel 10 kupitia Blackum Live wamepata kilicho bora kabisa. Haya, Ton, tunazungumzia hapa wa Tanzania uh, wamechangamkia uh, uh, kusoma nje. Hii ni fursa ambayo imefunguka. Tumeona wengi wanataka wana kusoma nje. Sifati tutafsteki taf, nini kwamba baba hawana imani na elimu ndio tunaenda nje hivi sasa ndio maana wanakwenda nje ama wana fedha nyingi wanataka kutumia fedha ama ni familia zenye watu wa gani pia wanaokwenda hao ni majibu nataka kumsaidie kumsaidie kuzungumza mimi na asubuhi leo kwa ufupi karibu asante Clara thanks for having me uh, kwanza nitoe shukrani kwa channel chaini na uongozi mzima uh, wa, wa television uh, wa kutupa nafasi hii ya kuweza kuzungumza na watanzania katika uh, masuala muhimu katika karne hii ya sayansi na teknolojia Ya yeah, ni kweli kwamba uh, kama ulivyosema uh, uh, mimi ni mkurugenzi wa universities abroad uh, Tanzania uh, ambaye nawakilisha kanda hii uh, kwenye uh, kwa vio vingi vya uh, America, Canada, Australia, uh, India, China, uh, Norway, Denmark na Sweden, uh, UK vile vile. Kwa wale wanafunzi ambao wanataka kwenda kwenye hizo nchi lakini pia tumejikita uh, zaidi katika kutoa ushauri wa watanzania wanaosoma hapa Tanzania na wale ambao wanataka kusoma huko nje eh, kwa kushauri nini cha kusoma na wapi kwa kusoma kulingana na masuala ya ajila kulingana na soko la dunia linasemaje kwa sababu tumechoka na historia hii ambayo imekuwa inajirudia kwamba vijana wa Tanzania hawauziki baada ya kumaliza lakini pia namba inaongezeka kila wakati kwamba wanapata degrees na diploma nzuri tu kabisa alafu bado wako mitaani na bahasha e, e, wanahangaika kwa hiyo tumegundua e, tafiti nyingi zimeonyesha kwamba sio swala tu la uchumi lakini pia ni yale ambayo tumeyasoma hayaambatani sana na ile passion tuliyonayo lakini pia hayalifekti kwenye soko zima e, la ajila 
e, na pia ile kwa unlock potentials zao jinsi gani ya kuweza kujitegemea kwa kuna falsafa na masomo mengi ambayo yanaweza kumfungua mtu katika karne hii lakini pia kuna swala zima la teknolojia kwa sababu Tanzania sio kisiwa kwamba elimu tu inaotolewa hapa ndio itakao tufikisha kwenye stage nyingine e, tunatakiwa kushirikiana na wenzetu wa kimataifa tunatakiwa ku adapt technology ya nchi mbalimbali ambazo zimetutangulia na ndio maana tuna invite hizo shule na nimebahatika sasa kuwa mwakilishi wa uh, uh, scholarships za American Honors program hapa nchini uh, lakini pia seekers ambao uh, ni central admissions za huko China uh, na hata serikali ya China wameanza kutupa scholarship tunashukuru hilo kwa watanzania lakini niseme kama nilivyosema kwamba ni kwa nini e, e, wa Tanzania wamechangamkia wamechangamkia kwa sababu wamefunguka wa Tanzania ni watu ambao toka e, yuko nyuma nimesema tena kuna research ambazo sijui kama ni rasmi lakini inaonyesha kwamba wa Tanzania wanaspendi zaidi ya sabina tano ya income yao katika kuinvesti kwenye elimu yao binafsi au ya watoto wao e, na ndugu na jamaa kwa hiyo peke yake hiyo ni high numbers nimekaa mimi nje nchi nyingi sana e, hata wenyewe wa invest that much moja lakini la pili E, pia inapotokezea inapoonekana kwamba serikali inaongeza e, 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 kuhimiza wanafunzi kwenda kusoma inapojitahidi serikali tumeona kwenye kampeni zilizopita tumeona rais E, 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 magufuli anavoinsist elimu na hasta kujitoa kiwango kikubwa e, cha serikali katika kuinvest e, kwa wanafunzi ili waweze kusoma kwa gharama nafuu kwa hiyo inawezesha e, tu wanafunzi na wazazi pia kwamba ni wakati sasa wa ushindani na kwenda kusoma katika e, e, elimu hizi zinazotarajiwa kwa serikali imekuwa kipaumbele lakini kikubwa zaidi na sisi taasisi binafsi tumeangalia nimeona kwa miaka nyuma e, hapa watu walikuwa wachache wanaotaka kwenda nje watu wana nia lakini waendeje kwa sababu kulikuwa na utapeli mwingi sana watu wamedanganywa kwa kuwatumia tu mtu bora mwai kufika nje basi anakuambia mimi nitampeleka mtoto wako nje matokeo wamefika kwenye vio ambavyo wenzetu wa TCU na government haivitambui la kwanza la pili pia wameingia wengine changamoto hizo wameziingiza kwenye ma website ya uongo wamefika kule wamekuta vio ama havipo au viko katika low standard e, pia kuna watu wengine wamedanganywa kwamba uwe na cheti usiwe na cheti njoo huku hizi nchi zinakubali kwa hilo swala limekuwa baya sana limewatesa wazazi na kupoteza pesa kwa hiyo wakawa wame backup lakini baada ya serikali kutupa fursa kwamba tushirikiane ni kama private partnership kwamba serikali inafanya kwa upande wake miaka ya nyuma kilala ulisikia siku zote serikali imetoa scholarship China sijui Cuba sijui wapi Urusi lakini sasa hivi unasikia oh universities abroad eh, ndio wanaopeleka wanafunzi nje scholarship ni ni, ni serikali inaotambua kwa hiyo meruhusu na sisi tunatumia nafasi kuweza kuelekeza wanafunzi lakini ni sema tumekuwa na mikataba ya vio vikuu vingi nje e, vina tunavyowakilisha hapa nchini kwamba kwa kuwakilisha kwa wao hapa wanapunguza expenses wanapunguza cost kwa matokeo moja kwa moja ni kwamba yameruhusu vijana wao wa Tanzania kwenda kusoma kirahisi la pili wamepo, tumepunguza bureaucracy kwamba mpaka mtu tume barua America ijibiwe ifanywe nini utume hela wapi benki sisi na interviews sisi hapa ukija universities abroad makao makuu yetu hapa uh, Benjamin Mkapa posta au Mwanza ni kwamba ukija na vieti vyako leo hii tuna kuinterview tunaangalia uwezo wako then umepata nafasi siku mbili umepata admission kinachofuata ni wewe tukutafutie passport kushirikisha wenzetu wa immigration wako vizuri sana wanatutambua kwa hiyo unakwenda visa uh, si tatizo tena kwa hiyo hilo moja lakini la pili kubwa zaidi ni galama E, tumebageni sana 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 na hivyo vio vimefikia kwa sababu tunajua usili wao na nafasi zao wametoa nafasi nyingi sana za scholarship na zimetokana na watanzania wengi waliotangulia kufanya vizuri sana kwenye hivyo vio kwa hiyo baada ya kuwa wamefanya hivyo wametuongeza nafasi they need more tanzanians ambao ni smart kama wale ufaulu wa watanzania pamoja na maramiko mengi hapa nchini kwamba watu wafaulu na nini lakini trust me unajua vigezo ambavyo vipo bwana kiara kuna wanafunzi wanaofaulu sana 
unaona na wana ufeli sana sasa ukichukua ile kada ya kufaulu it is many marvelous wanafaulu vizuri na wanakubalika na wanajibidisha sana kule ndani na pia hii kusomea katika mazingira ambayo tunaita magumu nafikiri pia imesaidia kutupa energy ukiwapeleka sasa kwenye ile one to one na professor uko nje they are doing wonders na shule za mifano kabisa hapa nchini ambazo wanafanya vizuri sana lakini pia hata wale ambao wamefeli e, baada ya kuongea na vio e, vinavyokubalika kimataifa wameanzisha programs za foundation ambazo zinakubalika kimataifa mwanafunzi anaweza kaenda pale e, wa form 4 aliyefaulu vizuri au form 6 ambao hawakubahatika kufanya vizuri e, wakaenda wakapewa uh, 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 foundation program ambayo ni accepted in the world wanafanya mwaka mzima alafu anaingia kwenye fani zingine nyingi sana e, na hiyo ndiyo iliyochangia kubwa sana lakini tusiache mbali wenzetu wa China ambao ni high rank in the world leo wametoa fursa kubwa sana 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 kwa taasisi ya universities abroad ambao hapa napenda kulizunguru kwa kitu kuzungumza China nina akati nimekuwa jana kwamba bwana utafika hapa na kuzungumza na Watanzania mm. uh, kwa nini kuna hizo fursa za kusoma nje na Watanzania mzichangamkia nilikuwa napenda kufahamu nimeingia kwenye website yako nimejiona kuna orodha ya wanafunzi ambao wamepata scholarship na bwana nisaidie tunapozungumza scholarship hapa mtazamaji atambue vipi na imekuwa vipi wao wapate hiyo scholarship karibu ya yeah, asante sana E, unajua um, uh, Mr. Clara uh, siku zote tunavyoongea uh, na watu kwamba tuna uwezo wa kumwezesha mtanzania kusoma kwa gharama nafuu gharama ambazo ni sawa na gharama za Tanzania kwenye vyo vya Tanzania na zingine pungufu ya vyo vya Tanzania umma unakuwa uelewi watu wanakuwa elewi wamesikia unajua tumezoea oh nimesikia ni uongo nimesikia ni utapali kwa tumeamua kuweka wazi Tume, siku zote tumeweka wazi tumeita viongozi wa wasindikiza vijana waone lakini pia ndio maana tumeweka hata kwenye website ukienda universities abroad eh, da sio da tz kama ulivyoona ni kweli wanaenda nje wanaenda nje tuna, umeona pale kuna vijana ambao wanakwenda nje kusoma udaktari wengi wengi mno wengi mno wanalipa nusu ya gharama za hapa na wengine wanalipa mwaka mmoja tu afu hawalipi tena miaka yote miaka yote sita anaenda kusoma udaktari MBBS medical and surgical wanaenda kusoma mambo ya pharmacy wanaenda kusoma mambo ya economics and international trade all the rare professionals wapo mle tumeweleza tumewatangaza ni watanzania tunaishi nao kwenye majumba na wamesoma shule hizi za government za private hapa nchini swala kubwa ni kwamba eh, ni kutambua na kusikia na kuchukua action lakini pia kumekuwa na wanafunzi na wazazi ambao e, wamepungukiwa pesa unaona na wenyewe tunawajadili kwa mtazamo huo kwamba e, ni nini namna gani tuwadhamini kule ili kwamba e, waweze kutoa kile wanachoweza kutoa alafu tuwadhamini kule kwenye mashule kwamba watakapokuwa wamepata then e, ya kumkamilisha and then wa wanafunzi waendelee bila disturbance hiyo ndio imekuwa kivutio kikubwa ikiwe kubwa lakini pia ni sema kwamba kuondokana na mikopo mikopo huku na kule e, tumeleta program ambayo mwanafunzi analipa mwaka mmoja afu alipi tena moja au pili anaingia kwenye class B scholarship ambayo analipa almost a half of scholarship kwa miaka ya pili ya tatu mtoto analipa dola elfu moja dola elfu tano dola elfu mbili e, wengine hawalipi kabisa kwa hiyo hiyo ni kweli kabisa na ni wasii wa Tanzania kwamba waweze kufanya hivi. Ni aina gani za familia ambazo zinakwenda? Ni zizo nyingi zote kubwa sana kifedha ama hizi zote mdogo wa kifedha? Ni aina gani za familia na wanaweza vitu kwa afford hizo fedha? Yeah. Uh, Mr. Kilaro utakumbuka nilikuwa ne, tumeanzisha hizi program za kuwasaidia wa Tanzania kusoma nje wakati bado naishi nje uh, niko kule America Sweden. Uh, nikiwa America nilikuwa napata kwa sababu nilikuwa natumia wa Tanzania ambao niliwacha kwa muda mwingi wenzangu marafiki walete vijana ambao sisi tunazunguka kule kwenye vio ambavyo tumekuwepo kujaribu kuangalia openings ambazo zingewawezesha wa Tanzania. Kwa hiyo back then nilikuwa napata wa Tanzania ambao wazazi wao angalau wako kwenye hali ambazo zi, ni ahueni wanaita ahueni au eh, bora kidogo. Le executives. Wale hapa mjini tumboga saba. 
mboga mboga saba oh wow hiyo <laughs> check dog <laughs> okay yeah sasa wale ndio nilikuwa nimezoea na ilikuwa inaniuma kwa sababu mimi ni by product ya wa familia maskini familia maskini sana sana tumezaliwa huko Mbeya tuko huko e, basi kwenye familia unakuwa ni we mwenyewe umeibuka kwenda sekondari e, na shida kama zile ni za single mom e, wametulea na uh, kina mama ambao hakuwa ikwenda shule kabisa 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 mama yangu mimi hakuwa ikwenda shule amekuja ame kugundua biashara anazo zifanya kwa kilala mimi niko darasa la tano nikagundua mama naibiwa hesabu sana hizo kwa miaka yote mimi mpaka kufika pale baada ya mimi kujifunza hizo hesabu kwa hiyo lakini tumekuwa by product we have seen the world nimekuepo inchi nyingi sana sasa wale wananigusa wenzangu wako wengi sana wana namna hiyo